虽然意大利军队在二战时期表现不佳，但是其海军实力可不弱，是世界老牌海军强国。二战之前，意大利的海军仅次于美国、英国和日本，排名世界第四。而且在二战后，冷战中欧洲的海军发展还算正常，但是在冷战后，欧洲各国都普遍丧失了国防兴趣，比如德国费尽心思只造出来 F 1 2 5英国也是退役了一大堆军舰之后才造出来两艘。七万吨级直升机航母，法国的欧洲多任务护卫舰大幅度落后。回头看去，一直大舰的国家也只有意大利。今天就来聊聊欧洲海上新锐意大利 PPA 轻型巡逻舰，也就是塔翁迪雷维尔级巡逻舰。PPA 轻型巡逻舰的研制目的是为了取代一九八零年服役的西北风巡逻舰和阿提格利巡逻舰。PPA 巡逻舰，也就是大型远洋多功能巡逻舰。顾名思义，新舰不仅能在战时执行反舰防空反潜作战任务，又能满足和平时期的灾害救灾、偷渡难民拦截等执法需求。所以，按照不同的作用，意大利对 PPA 巡逻舰做了进一步的细分，分为轻装版、轻加版以及重装版。不同版本的 PPA 巡逻舰之间的差距，主要在舰载武器、雷达系统这方面有差别。基本的外形并没有很大的差距。其中，轻装版和轻加版的满载排水量分别为五千八百三十吨和五千八百八十八吨，而重装版则是达到了六千二百八十吨。意大利本来的计划是研制八艘 PPA 巡逻舰，其中轻装版两艘，轻加版和重装版则各建造三艘。PPA 的轻装版用来取代西北风级阿提格利级巡逻舰。以及智慧女神级、先后座级等巡逻舰，而重装版则是替代两艘迪拉潘级飞弹驱逐舰。首先来聊聊 PPA 型的外形特点，其采用了独特的短手镂构型，大幅度应用了隐身设计和系统融合技术。而且采用独特的穿浪舰手设计，求匕首的演进形式能抵消船舰星波。舰手尽量向前延伸，在不增加舰体全长的情况下，增加了水线长度，使水线船型更为修长，在有效降低航行阻力并提高耐波性。这也是在新型战舰上首次采用该技术。PPA 舰尾设有双直升机库，以及一个长二十五点五米、宽十六点五米的起降甲板，能搭载两架 NH 九零或一架 AW 一零一直升机。在非作战运输任务中，舰尾直升机甲板也可以用来停放车辆。为了实现舰艇的多功能 ，PPA 巡逻舰采用了集装箱式模块化设计，其共设有两大块多任务核载区，一个是舰桥的尾楼之间的甲板，这个甲板的空间足够容纳两艘十五米级的车辆人员登陆艇，或者是两个五十三英尺的双层大型标准集装箱。并且在这个甲板上安装有一部四十五吨级吊车，方便在码头的装卸作业。另一个多任务核载区是在舰尾直升机甲板的下方。这个多任务核载区后部设有一个舰载小艇滑道，前部空间则可以选择装载小艇或集装箱，也可以改装为人员驻舱、医疗舱。多任务核载区可以说是最能体现 PPA 多功能巡逻舰身份的设计。通过改变多任务核载区搭载的装备 ，PPA 可以胜任日常巡逻、打击海上犯罪、物资运输以及人道主义救援等多种任务，以便将义海军主力舰从这些任务中解放出来，提升义海军整体的运作效率。PPA 全舰有一百七十三个铺位。模组化区域可再增加三十个铺位的起居空间，其中 PPA 重装版编制一百二十人 ，PPA 轻加版与轻装版编制九十人，舰上人员编组可再增加二十四名，舰上多任务空间可依照需求设置居住模块来容纳海军陆战队员、司令部参谋人员等。该舰舰桥上部署双波段相控阵雷达系统，一套是 X 波段固态有源相控阵雷达，采用四面阵列。提供三百六十度全向探测功能，一套是 C 波段雷达，安装在主相控阵阵列两侧，每个方向拥有两段 C 波段阵列。该舰自动化程度非常高，只需要两名操作人员即可完成舰船的航海作业。另外，在设计过程中，该舰还引进战斗机上的抬头显示屏技术，使舰员驾驶战舰犹如驾驶战斗机一样便捷。并加上类似谷歌眼镜的头戴式显示器，能显示舰上三百六十度全周界光电环场融合景象，以及战术信息。
。而处理过的战场情资，还透过扩增实境的方式，投射在剑桥前方玻璃窗以及头戴显示器上，以最直观容易的方式，将重要的数据与提示传达给操作人员。至于武装方面，前两艘轻装版的 PPA 装有一门一百二十七毫米奥托梅莱拉 v e c a n e r 舰炮，可以发射火山系列增程炮弹，用于远距离打击水面舰艇和岸上目标。舰尾机库上方有一门超射速紧凑型七十二毫米副炮，用于打击轻型水面目标对空射击。而两侧舷墙后安装有近防二十五毫米机关炮和十二点七毫米机枪，以及两门二十五毫米机炮。PPA 巡逻舰还装备了两座八连装希尔瓦 A 五零垂直发射系统，标准载弹模式为用八单元装填八枚紫苑三零防空导弹，另外八单元装填三十二枚 CAMM 防空导弹。其中紫苑三零导弹的射程可以达到一百千米 ，CAMM 的射程也有二十五千米。再加上具备反舰导弹拦截能力的单位的舰炮，可以为 PPA 提供多层次的防空火力，尤其是一坑四弹的 CAMM 防空导弹，为 PPA 提供了。不错的持续防空能力，重装版则在轻加版的基础上更进一步，加装了四组双连装反舰导弹发射器，以及两座三连装三百二十四毫米鱼雷发射管。其中，反舰导弹发射器装填意大利国产的奥托马特 Mk2 Block 四反舰导弹。PPA 配备的垂直发射器型号是深度最大的 s i l v e r A70， 装备 MBDA Mk2E 长城飞弹，是一款具有战略陆地攻击能力的远程反舰巡弋飞弹，可使用双射频导引巡标投技术，并且可以 IIR 模拟航路是否需要攻击地面目标，射程超过三百六十公里。意大利的奥托七十六毫米系列火炮性能优秀，甚至还有改造为陆军用中口径自行高炮的设计。但是，随着陆航直升机、无人机对地打击武器射程的增加，曾经寄期望于将野战防空半径从传统 CIWS 的两到三千米提升到五到七千米的七十六毫米级别，陆军用防空炮项目在各国纷纷转为技术储备。但是，时至今日，意大利海军依旧喜欢炮战。翻看意大利海军二战后在法意联合设计地平线驱逐舰之前的历史，意大利的驱逐舰普遍在一百二十七毫米主炮之下，还要配置一些七十六毫米副炮。即使在地平线驱逐舰，意大利也配置了三座七十六毫米炮。至于七十年代的勇敢级，在一九八七年改造之前，装备两门一百二十七毫米主炮以及四门七十六毫米副炮，可以说是炮级流的典范。新开发的七十六毫米六十二倍镜快炮，射速为一百二十发每分钟。炮体与炮管都由拟棕型外壳包覆，并内建 s t r a l u s 反飞弹套件。两组储存弹药的弹鼓容量各三十八枚，整合在炮塔内，没有下甲板结构。安装时不需要像过去的型号穿透甲板，大幅提高了对船舰平台的试装性。在动力方面 ，PPA 使用复合柴电与燃气涡轮推进系统，主力由一部功率三万两千千瓦的 LM 二五零零加 G 四燃气涡轮，两部 MTU 二零 V 八千 M 九 EL 柴主油机。两套 M V 三千减速齿轮箱，两部功率各一千三百五十千瓦的 E P M 可逆转推进电机构成，得益于发动机型号的繁多 ，P P A 的推进有多种模式：全速航行时以燃气涡轮与柴油机联合驱动，此时航速三十一节；以 L M 二五零零加 G 四燃气涡轮单独驱动时航速二十七节；以两部 M T U 二零 V 八千 M 九一 L 柴油主机驱动时航速二十五节。而在航速十节以下低速度航时，可将推进主机关闭，由舰上电网供电，直接驱动两个推进电机来带动螺旋桨推进器，将油耗以及噪音降至最低。进行人道支援任务时，舰上的发电与制造饮水能力能供六千人使用，能为岸上提供约两千千瓦的电力。基于高速的需求，早先意大利海军打算使用水喷射推进器，不过这个构想最终被放弃，因为整体而言，水喷射推进器的效能不如预期。PPA 使用燃气涡轮的最大航速预估三十四到三十五节，使用柴油机的最大速率二十五节，航速十五节时续航力五千海里。在雷达系统方面，重装版从轻装版的四面星火单波段相控阵雷达升级为八面星火双波段相控阵雷达，对空对海探测能力大幅提升。可以说，重装版的 PPA 巡逻舰已经达到一艘功能全面、能够胜任各种正轨作战任务的多用途护卫舰的水平。
。PPA 的一个明显的缺点在于反潜方面，由于采用造型特殊的丘比手来降低航行阻力 ，PPA 没有足够的空间安装舰首声呐，导致对潜探测能力的不足。好处则是一台 L M 2 5 0 0燃气涡轮，以及两台 M T U 2 0 V 8 0 0 0柴油机的推动下，能够跑出三十三节的高航速。相较之下 f r e e m a n 的最大航速只有二十七节。根据意大利海军的计划，该型巡逻舰将建造十六艘，其中七艘已经获得预算支持。近年来，意大利海军发展迅速，不但拥有加利波第号和加富尔号双航母，还有下水三万吨级、多用途两栖攻击舰的里亚斯特号。如此一来，意大利海军将拥有三艘平甲板母舰。PPA 型舰虽然以巡逻舰命名，但却是披着羊皮的老虎。该型舰的大规模建造服役，对意大利海军执行海上作战任务和非传统领域任务来说，可谓是如虎添翼。对此，各位朋友是如何认为的？欢迎在视频下方留言。我们下期见。